வணக்கம் வெப்துனியா செய்திகள் மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் ஜெயலலிதாவுடன் இன்று சந்திப்பு மின் திட்டங்கள் பற்றி பேச்சுவார்த்தை தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் தொண்ணூத்தி ஆறு ரயில் நிலையங்களில் சிசிடிவி கேமரா பொறுத்த திட்டம் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஐஜி தகவல் சிபிஎஸ்இ தலைவர் நியமனம் ரூபாய் மூன்று லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்க பரிவர்த்தனைகளுக்கு தடை கருப்பு பண சிறப்பு புலனாய்வு குழு பரிந்துரை விரிவான செய்திகள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் சென்னையில் இன்று சந்தித்து பேசுகிறார் மத்திய மின்சாரம் நிலக்கரி புதுப்பிக்கப்படும் எரிசக்தி மற்றும் சுரங்கங்கள் துறையின் மந்திரி பியூஷ் கோயல் சென்னைக்கு வந்துள்ளார் மாலை ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை அவரது போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் சந்திக்கிறார் இந்த சந்திப்பின் போது உதய் திட்டம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் தொண்ணூத்தி ஆறு ரயில் நிலையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிக்கப்படும் மேலும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் நிலையங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் என தெற்கு ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் ஐஜி எஸ் சி பாரி தெரிவித்துள்ளார் சுவாதி கொலைக்கு பிறகு பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சேத்துப்பட்டில் இருந்து தாம்பரம் சானிட்டோரியம் வரையிலும் ஆயுதம் ஏந்திய ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இது தவிர முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சிபிஎஸ்இ அமைப்பின் தலைவர் பதவி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் காலியாக இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராக ஸ்மிருதி இராணி இருந்த போது சர்வேந்திர விக்ரம் சிங் பெயரை பரிந்துரை செய்திருந்தார் இந்நிலையில் பிரதமர் தலைமையிலான நியமன குழுவின் கூட்டம் நேற்று நடந்தது அதில் விக்ரம் சிங் பரிந்துரை நிராகரிக்கப்பட்டது அவருக்கு பதில் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராகேஷ் குமார் சதுர்வேதியை சிபிஎஸ்இ தலைவராக மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க ரொக்க பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரூபாய் மூன்று லட்சம் என்ற வரம்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்ற சிறப்பு புலனாய்வு குழு வலியுறுத்தியுள்ளது அதன்படி ரூபாய் மூன்று லட்சத்திற்கு மேலாக ரொக்க பரிவர்த்தனைகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதேபோல் ரூபாய் பதினைந்து லட்சத்திற்கும் மேல் கையிருப்பில் வைத்திருக்கவும் தடை விதிக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு வைத்திருந்தால் அவை சட்ட விரோதம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த குழு வலியுறுத்தியுள்ளது இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்துள்ளனர் மேலும் செய்திகளை பார்க்க தமிழ் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்